അടുത്ത ഇന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഇന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇന്ദ്രിയത്തെ ഇന്ദ്രിയമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെവി എന്താണ് ചെവിയുടെ പ്രത്യേകത ചെവിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ തലയോട്ടിക്ക് ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ചെവിയുടെ ഘടന നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ചെവി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് ചെവി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം ഏത് തന്നെ ചെവി തന്നെ ഓക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു ധർമ്മവും കൂടെ ചെവിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ശരീര തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ് ചെവിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയമാണ് ചെവി ആ ചെവിയുടെ ഘടനയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ചെവിയുടെ ഘടന ചെവിയുടെ പ്രത്യേകത ചെവിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് എത്ര ഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ആ ഓരോ ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ബാഹ്യ കർണം എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുന്നു ബാഹ്യ കർണം അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ചെവിക്കുട എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ചെവിക്കുട എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കർണനാളം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു കർണനാളം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്ക എന്താണ് ബാഹ്യ കർണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തു വെക്ക കർണനാളവും ചെവിക്കുടയും ചേർന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇതിനെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവിലെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മറക്കരുത് മക്കളെ ഇതാണെന്ത് ബാഹ്യ കർണം എന്താണ് വിളിക്കുക ബാഹ്യ കർണം എന്നാൽ ബാഹ്യ കർണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണുന്നത് മദ്യകർണത്തെയാണ് ആ മദ്യകർണത്തെയും ബാഹ്യകർണത്തെയും ബാഹ്യകർണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് മദ്യകർണം കാണാൻ കഴിയും ആ മദ്യകർണത്തെയും ബാഹ്യകർണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മക്കളെ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇങ്ങനൊരു ഭാഗം ഇതാ ഈ ഭാഗം നേരിയ സ്ഥലമാണ് ഈ നേരിയ സ്ഥലമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാഹ്യകർണത്തെ മദ്യകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർത്ത് വെക്കണേ മക്കളെ കർണപടം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു കർണപടം ഇനി കർണപടത്തിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മദ്യകർണം എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് മദ്യകർണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മദ്യകർണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് കാണുന്നത് ഒരസ്ഥിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിൽ ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ അസ്ഥിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മാലിയസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി മാലിയസിന് തൊട്ടു തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അസ്ഥി കാണാം ഈ അസ്ഥിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇത് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയാണ് ഈ അസ്ഥിക്കെങ്കിൽ ദൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അസ്ഥിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനെന്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക മക്കളെ കുടക്കല്ലിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അസ്ഥി ആ അസ്ഥിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇൻകസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി പി എസ് സി ഒരുപാട് വട്ടം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന അസ്ഥി ദൻ കുതിര സവാരിക്കാരൻ്റെ പാദധാരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള അസ്ഥി ഈ അസ്ഥിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് എവിടെയുള്ളത് മദ്യകരണത്തിലുള്ളത് ആ മദ്യകരണത്തിലുള്ള മൂന്ന് അസ്ഥികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം ഒന്ന് മാലിയസ് ഏത് ഷേപ്പിലാ ചുറ്റുകേട് ഷേപ്പിൽ രണ്ട് ഇൻകസ് ഏത് ഷേപ്പിലാ കുടക്കല്ലിന്റെ ആകൃതിയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് കുതിര സവാരിക്കാരന്റെ പാദധാരത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അസ്ഥി ശൃംഖല എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്ക അസ്ഥി ശൃംഖല ഓരോ അസ്ഥിയും പരിചയപ്പെടാം മാലിയസ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ മദ്യകർണത്തെ ഓർത്ത് വെക്കണേ മദ്യകർണത്തെ എവിടെ എവിടെയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രസനിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കുഴൽ ഈ കുഴലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് മദ്യകർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുഴലാണിത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യു സ്റ്റേക്ക് എൻ ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു യു സ്റ്റേക്ക് എൻ ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ യു സ്റ്റേഷ്യൻ നാളി എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്ത് വെ
അസ്ഥി കവചത്തിനുള്ളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആന്ധ്രകരണത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ അസ്ഥി കവചത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോണി ലാബ്രിന്ത് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബോണി ലാബ്രിന്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്ത് വെക്കണേ ആന്തരകർണത്തിലെ അസ്ഥി കവചമാണ് ഇത് ബോണി ലാബ്രിന്ത് ഈ ബോണി ലാബ്രിന്തിനകത്താണ് എന്തുള്ളത് ആന്തരകർണമുള്ളത് ഇനി മറക്കരുത് മക്കളെ ഈ ആന്തരകർണത്തെ മധ്യകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം മധ്യകർണത്തെ ആന്തരകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു സ്റ്റേപ്പിസുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു സ്റ്റേപ്പിസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഏത് ഭാഗത്ത് ബോണി ലാബ്രിന്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണി ലാബ്രിന്തിന്റെ സ്റ്റേപ്പിസുമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സുഷിരം ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ സുഷിരത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓവൽ വിൻഡോ ഈ ഓവൽ വിൻഡോയുടെ തൊട്ടു താഴെ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു സുഷിരം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൗണ്ട് വിൻഡോ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു റൗണ്ട് വിൻഡോ ഇത്തരത്തിൽ ഓവൽ വിൻഡോയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മധ്യകർണത്തെ ആന്തരകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആന്തരകർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസ്ഥി കവചത്തിനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത് ആ അസ്ഥി കവചത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണി ലാബ്രിന്ത് ഇനി ആ അസ്ഥി കവചത്തോട് ചേർന്നിട്ട് സ്റ്റേപ്പിസുമായിട്ട് ചേർന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള സുഷിരം അഥവാ ദ്വാരം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആ സുഷിരത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഓവൽ വിൻഡോ മറക്കരുത് മധ്യകരണത്തെ ആന്തരകരണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആന്തരകരണത്തെ എന്താണ് ആന്തരകരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആന്തരകരണത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു ആന്തരകരണത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകമാണ് ഇത് പെരിലിംഫ് എന്ന ദ്രാവകം ഏത് ദ്രാവകമാണ് പെരിലിംഫ് എന്ന ദ്രാവകമാണ് ആന്തരകരണത്തിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ആ പെരിലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഓച്ചിന്റെ പുറം തോടിന്റെ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോക്ലിയ എന്ന് വിളിക്കും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ കോക്ലിയയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ബറ ഭാഗം അതായത് ഒരു കുഞ്ഞറ ആ കുഞ്ഞറയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഈ കുഞ്ഞറയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെസ്റ്റ് ബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു വെസ്റ്റ് ബ്യൂൾ ആ വെസ്റ്റ് ബ്യൂളിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു വേറെയും മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര ഷേപ്പിലുള്ള മൂന്ന് കുഴലുകൾ അർദ്ധവൃത്താകാര ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുഴലുകളായത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആന്തരകരണം ഒരു അസ്ഥി കവചത്തിനുള്ളിലുള്ളത് പേര് ബോണി ലാബ്രിന്ത് ആന്തരകരണത്തെ സ്റ്റേപ്പിസുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബന്ധപ്പെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഓവൽ വിൻഡോ ആ ഓവൽ വിൻഡോ ആണ് ആന്തരകരണത്തെ മധ്യകരണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം ദൻ ആന്തരകരണത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ദ്രാവകമാണ് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പെരിലിംഫ് ഇനി ആന്തരകരണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആ പെരിലിംഫിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒച്ചിന്റെ പുറം തോടിന്റെ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോക്ലിയ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞറയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെസ്റ്റ് ബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ദൻ എന്ന അതിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ ആ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും ഇത് മൂന്നുമാണ് ആന്തരകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗവും കൂടി പറയാം മക്കളെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കോക്ലിയയിൽ നിന്നും കോക്ലിയയിൽ നിന്നും ഒരു നാടി പുറപ്പെടുന്നു കോക്ലയിൽ നിന്നും എവിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കോക്ലയിൽ നിന്നും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഈ നാടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈ നാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ശ്രവണ നാടി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ശ്രവണ നാടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബ്യൂളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളെയും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വെസ്റ്റ് ബ്യൂലാർ
ഇയർ ഡ്രം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ഇയർ ഡ്രമ്മിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് മദ്യകരണം മദ്യകരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അസ്ഥികളാണുള്ളത് അതായത് അസ്ഥി ശൃംഖലകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മദ്യകരണത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ അസ്ഥികളാ മാലിയസും ഇൻഗസും സ്റ്റേപ്പിസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഓർത്തു വെക്കുക മക്കളെ അസ്ഥികളെ അസ്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് അസ്ഥികളെ അസ്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാരുകളാണ് അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ മാലിയസിനെ ഇൻഗസുമായിട്ടും ഇൻഗസിനെ സ്റ്റേപ്പിസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നാരുകൾ ബോണിനെ ബോണുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അസ്ഥി അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം നാരുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്നായുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്നായുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും മറക്കരുത് ഇവിടെ മാലിയസിനെയും ഇൻഗസിനെയും സ്റ്റേപ്പിസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാരുകളാണ് സ്നായുക്കൾ ദൻ മറക്കരുത് മക്കളെ നമ്മളെ അടുത്ത ഭാഗം മദ്യകരണത്തെ ഗ്രസനിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുടലാണ് ഇത് യൂസ് ടേക്കേണ്ടിയും ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു മദ്യകരണത്തെ ആന്തരകരണവുമായി വേർതിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓവൽ വിൻഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഓവൽ വിൻഡോ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു അസ്ഥി കവചത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അസ്ഥി കവചത്തെ വിളിച്ചപ്പോരാണത് ബോണി ലാബ്രന്ത് ആ അസ്ഥി കവചത്തിനുള്ളിലായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ഇത് പെരിലിംഫ് പെരിലിംഫിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ അതിന് തൊട്ടുള്ള മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണിത് വെസ്റ്റ്ബ്യൂള് അതിന് തൊട്ടുള്ള മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണിത് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ ഈ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളെയും വെസ്റ്റ്ബ്യൂളിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചപ്പോരാണത് വെസ്റ്റ്ബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നാടിയാണ് വെസ്റ്റ്ബുലാർ നാടി കോക്ലിയയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നാടിയാണത് കോക്ലിയർ നർവ് അഥവാ ഓഡിറ്ററി നർവ് അഥവാ ശ്രവണ നാടി എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെവിയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാം പറയാം ഇനി നമുക്ക് ചെവിയുടെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകാം അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുള്ള നില പാലിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ചെവിയുടെ ഘടന നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കി ഓർത്ത് വെക്കാൻ കളർഫുൾ ആയ ഒരു പിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം മക്കളെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ചെവിക്കുട എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് കർണനാളം ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാഹ്യകർണം ഇനി ബാഹ്യകർണത്തെ മദ്യകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് കർണപടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വട്ടിംപാനം കർണപടം അഥവാ ടിംപാനമാണ് ബാഹ്യകരണത്തെ മദ്യകരണവുമായി വേർതിരിക്കുന്നത് ഇനി മദ്യകരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികൾ ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികളെ നമ്മൾ അസ്ഥി ശൃംഖലകൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അസ്ഥി മാലിയസ് രണ്ടാമത്തെ അസ്ഥി ഇൻകസ് മൂന്നാമത്തെ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് മദ്യകരണത്തെ ഗ്രസനിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുഴൽ ഈ കുഴലിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോരാണെന്ത് യു സ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഓർത്ത് വെക്കുക മക്കളെ ആന്തരകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസ്ഥി കവചത്തിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അസ്ഥി കവചത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോരാണെന്ത് ബോണി ലാബ്രിന്ത് എന്ന് വിളിക്കും ബോണി ലാബ്രിന്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബോണി ലാബ്രിന്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഓച്ചിന്റെ പുറം തോടിന്റെ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതിനെ വിളിച്ചപ്പോരാണെന്ത് കോക്ലിയ കോക്ലിയക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു മൂന്ന് അർദ്ധ സോറി എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു അറ കാണപ്പെടുന്നു അറയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വെസ്റ്റ് ബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ആ വെസ്റ്റ് ബ്യൂളിന്റെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴൽ പോലെയുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും സോ ഇത്രയും ചേർന്ന ഭാഗം ഇനി അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ കോക്ലിയയിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു നർവ് ഈ നർവിനെ വിളിച്ചപ്പോരാണ് കോക്ലിയർ നർവ് അഥവാ ഓഡിറ്ററി നർവ് അഥവാ ശ്രവണ നാടി എന്ന് വിളിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബ്യൂളിൽ നിന്നും മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നർവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് വെസ്റ്റ് ബ്യൂലാർ നർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് ചെവിയുടെ ബാഹ്യ സോറി ചെവിയുടെ ഘടന എന്ന് നമുക്ക് ചെവിയുടെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ചെവിയുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ഘടനയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം അതായത് മദ്യകരണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ട്യൂബാണിത് യു സ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് യു സ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത മദ്യകരണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ധ
മെഴുക് ഗ്രന്ഥികളാണ് ആരാണ് മെഴുക് ഗ്രന്ഥികൾ അപ്പോർത്ത് വെക്കാൻ കർണനാളത്തിൽ മെഴുക് കാണപ്പെടുന്നു മെഴുക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഴുക് ഗ്രന്ഥികളാണ് ദെൻ ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം ഏത് വഴി കർണനാളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അത് ആരിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു കർണപടത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു കർണപടത്തിൽ തട്ടിയോ കർണപടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കർണപടത്തിൽ ശബ്ദം വന്നു ഒന്ന് തട്ടിയാൽ മതി കർണപടം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കർണപടം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കർണപടത്തിന്റെ കമ്പനം സത്യത്തിൽ ആരിൽ കമ്പനം ഉണ്ടാക്കുന്നു മാലിയസിലും തുടർന്ന് ഇൻഗസിലും തുടർന്ന് സ്റ്റേപ്പിസിലും കമ്പനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കമ്പനം ഏത് വഴി ഓവൽ വിൻഡോ വഴി എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മുടെ ആന്തരകർണത്തിൽ എത്തുന്നു ആന്തരകർണത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് പെരിലിംഫ് സോ പെരിലിംഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനം ചെയ്യുന്നു പെരിലിംഫിന്റെ കമ്പനം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരില് കോക്ലിയയിൽ കമ്പനം ഉണ്ടാക്കുന്നു കോക്ലിയയുടെ പ്രത്യേകത കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അറയാണ് കോക്ലിയക്കുള്ളത് പുറമെ ഉള്ള അറ മധ്യറ ദൻ ആന്തരിക അറ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് അറകളാണ് കോക്ലിയുള്ളത് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇതിന് ഓരോ പേരും സ്കാല മീഡിയ സോറി സ്കാല വെസ്റ്റ് ബ്യൂളി സ്കാല മീഡിയ സ്കാല ടിം പാനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും എനിവി അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ പുറത്ത് വെക്ക കോക്ലേക്ക് മൂന്നറയാണ് കോക്ലേക്ക് എത്രയറയാണ് മൂന്നറ ആ മൂന്നറയിൽ ഈ ബാഹ്യറയിലും ഈ ആന്തരിക അറയിലും ബാഹ്യ അറയിലും ആന്തരിക അറയിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാഹ്യ അറയിലും ആന്തരിക അറയിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിലിംഫ് എന്ന ദ്രാവകമാണെങ്കിൽ മധ്യ അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണേത് മധ്യ അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദ്രാവകമാണേത് എൻഡോലിംഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ കോക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നറകളാ അതിൽ ഏറ്റവും പുറമേയും ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണേത് പെരിലിംഫ് എന്ന മധ്യഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകമാണേത് എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം ഈ എൻഡോലിംഫ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മധ്യ അറയുടെ പ്രത്യേകത മധ്യ അറയുടെ ഭിത്തിയെ മധ്യ അറയുടെ ഭിത്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബാസിലാർ മെമ്മറൈൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബാസിലാർ ഈ ഭിത്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ബാസിലാർ മെമ്മറൈൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ബാസിലാർ മെമ്മറൈൻ അഥവാ ബാസിലാർ സ്ഥലം എന്ന് വിളിക്കും ഈ ബാസിലാർ സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ആ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി സത്യത്തിൽ മക്കളെ ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് ഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആര് കാണപ്പെടുന്നു ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിക്കകത്താണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഗ്രാഹികൾ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിക്കകത്ത് ആര് കാണപ്പെടുന്നു ഗ്രാഹികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം കോക്ലയിൽ എവിടെയാണ് ശബ്ദഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കോക്ലയിലെ മധ്യ അറയിലാണ് ശബ്ദഗ്രാഹികൾ ഉള്ളത് ആ മധ്യ അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണേത് എൻഡോലിംഫ് എന്ന ബാഹ്യ അറയിലും ആന്തരിക അറയിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണേത് പെരിലിംഫ് ഇനി മറക്കരുത് മധ്യ അറയിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ശബ്ദഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്നു ആ ശബ്ദഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്ന മധ്യ അറയുടെ ഭാഗമാണേത് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി ഓർത്ത് വെക്ക മധ്യ അറയിലെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ അഭാഗത്തിനുള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് ശബ്ദഗ്രാഹികൾ ഉള്ളത് ദൻ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശബ്ദം ആരെ നമ്മുടെ കർണപടത്തെ ദൻ അതിനുശേഷം മാലിയസിനെ ഇൻകസിനെ സ്റ്റേപ്പിസിനെ ഒക്കെ കമ്പനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആര് കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രാഹികൾ അവിടെ നിന്ന് കമ്പനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രാഹികളിൽ കമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ആ വേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു തുടർന്ന് ആ വേഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കോക്ലിയയിൽ നിന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ സെറിബ്രത്തിലെത്തുന്നു അപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ ശബ്ദത്തെ ചെവിക്കൂടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ ശബ്ദം കർണനാളത്തിലൂടെ ദൻ കർണപടത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു കർണപടം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു കമ്പനം ചെയ്യാൻ തുടങ്
കോക്ലയിലെ മധ്യ അറയിലെ എന്ത് കമ്പനി ചെയ്യിക്കുന്നു ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിക് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ശബ്ദഗ്രാഹികൾ എന്താവുന്നു കമ്പനി ചെയ്യുന്നു തൽഫലമായിട്ട് ആ മധ്യ ഗ്രാഹികൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉദീപിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ വേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ആവേഗം ഏത് വഴി നാടി വഴി കടന്നു പോകുന്നു ഈ നാടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ശ്രവണ നാടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വഴി ഓർത്ത് വെക്കുക നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ച് നാടികളെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹിയിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സംവേദ നാടികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രവണ നാടി എങ്ങനെയുള്ള നാടിയാ ഒരു സംവേദ നാടിയാണ് ഏത് നാടിയാണ് സംവേദ നാടിയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെർബ്രമാണ് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ആ വേഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ശ്രവണ നാടി ആ വേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കോക്ലിയിലെ മധ്യകരണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മധ്യകരണത്തിൽ ആരുണ്ട് ഗ്രാഹികളുണ്ട് മധ്യകരണത്തിൽ ഗ്രാഹി എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിക് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ദെൻ ഓർത്ത് വെക്കുക കോക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നറയാണ് ആ മൂന്നറയിലെ മധ്യ അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമായിരുന്നു എൻഡോലിംഫ് ദൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് എന്താണ് ആന്തരകരണമാണ് ഇതാണ് ആന്തരകരണത്തിലെ കോക്ലിയാണ് കോക്ലിയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നാൽ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആന്തരകരണത്തിൽ വേറെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായിരുന്നു ഇത് കുഞ്ഞറ കുഞ്ഞറയെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ബെസ്റ്റ് വ്യൂൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകര കുഴലുകൾ ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുലന നില പാലിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓർത്ത് വെക്കാം മക്കളെ തുലന നില പാലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഓർത്ത് വെക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് വെസ്റ്റ് വ്യൂളും കോക്ലയും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നർദ്ധവൃത്താകര കുഴലിനെയും മാത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് കോക്ലയും അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി നർവ് അഥവാ ശ്രവണ നാടിയും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഒന്ന് കുഞ്ഞറ കുഞ്ഞറയെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് വെസ്റ്റ് വ്യൂൾ ഇതാണെന്ത് വെസ്റ്റ് വ്യൂൾ വെസ്റ്റ് വ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞറയാണ് ആ വെസ്റ്റ് വ്യൂളിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂട്രിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു യൂട്രിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാ വെസ്റ്റ് വ്യൂളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സാക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി മറക്കരുത് മക്കളെ ഈ സാക്യൂൾ സാക്യൂൾ ആരുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്ത സോറി സാക്യൂൾ ആരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോക്ലയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സാക്യൂള് എന്നാൽ യൂട്രിക്കിള് ആരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് യൂട്രിക്കിൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളാണ് ദൻ ഈ അറിയാണെന്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ വെസ്റ്റ് വ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ദെൻ ഈ വെസ്റ്റ് വ്യൂളും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വെസ്റ്റ് വ്യൂലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു വെസ്റ്റ് വ്യൂലാർ വെസ്റ്റ് വ്യൂലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് തുലന നില പാലിക്കാൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വെസ്റ്റ് വ്യൂളിനകത്ത് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ദ്രാവകം കാണപ്പെടുന്നു വെസ്റ്റ് വ്യൂളിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് വെസ്റ്റ് വ്യൂളിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ദ്രാവകമാണിത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻഡോലിംഫ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻഡോലിംഫ് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് വ്യൂളിനകത്ത് ആരുണ്ട് എൻഡോലിംഫ് കാണപ്പെടുന്നു വെസ്റ്റ് വ്യൂളിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകമാണിത് ഈ ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് എൻഡോലിംഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്ത് വെക്കണേ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വ്യൂളും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുമാണ് എന്തിന് സഹായിച്ചത് കേൾ സോറി ശരീരത്തിന്റെ തുള്ള നില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം അതിൽ വെസ്റ്റ് വ്യൂളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് എൻഡോലിംഫ് ഈ എൻഡോലിംഫ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദ്രാവകത്തിൽ എന്തുണ്ട് ചില രോമകോശങ്ങളുണ്ട് ആ രോമകോശങ്ങളുടെ അഗ്രഭാഗത്തായിട്ട്
ഓട്ടോലിത്തുകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഓട്ടോലിത്തുകളുടെ ഉദ്ദീപനപരമായിട്ടാണ് ആ വേഗങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബിലാർ നാട് വഴി എവിടെ എത്തുന്നു സെറിബലത്തിലെത്തുന്നു സെറിബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളുടെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആംപ്യുള്ള എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആംപ്യുള്ള ആംപ്യുള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ആ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആവേഗങ്ങൾ ഏത് വഴി നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബുലാർ നാട് വഴി എവിടെ എത്തി എത്തിച്ചേരുന്നു സെർബലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു സെർബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡിയുടെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പം ബോഡി ബാലൻസ് നില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം ദെൻ ബോഡി ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചെവിയുടെ ഇന്ദ്രി ചെവിയുടെ ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റ് ബ്യൂളും മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയുടെ ഘടനയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളായ കേൾവിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ തുള്ളനില പാലിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന